ዛሬዎች እንደምን አላችሁ ዛሬ የማቀርብላችሁ የት ትምርት በባህላዊ መንገድ ወይም መስካሁን በተለምዶም ጭምር ይስቶችን በመጠቀም ምግብ የማዘጋጀት ሂደቶች የተለመዱ ናቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ይስት ወይንም እርሾ ብለን የምንጠራቸው ምን አይነት ተቀሜታ እንዳላቸው ሰፋ አድርገን የምናይበት ትምርት ክፍለ ጊዜ ነው እንግዲህ ይሄ ትምርት ክፍለ ጊዜ እንደተለመደው በኤኬቲዩብ ኤሌክትሮኒክ መማሪያ ክፍል እየተዘጋጀ ወደናንተ የሚደርስ ያስረኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምርት ነው ስለዚህ ወደ ትምርታችን ስንገባ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የይስት ሴል እናያለን ይሴል ሲንግል ሴልድ ነው ወይንም ሲንግል ሴል አንድ ሴል ያለው ኦርጋኒዝም ሆኖ እናገኘዋለን ይህ ኦርጋኒዝም እንግዲህ ሲንግል ሴሎች እንዳላቸው ሁሉ ውስጥ ላይ መተመለከቷቸው ያንዳንዱ ኦርጋኒሎቻቸው መምብሬን ቦንድ አይደለም ስለዚህ ሁሉም ኦርጋኒሎቻቸው ተበትነው ሳይቶፕላዝም ውስጥ ተበትነው ነው የምናገኛቸው ኒውክለስ አለው ማይቶኮንድሪያ አለው ሴሎል አለው ቫኪውሎች አሉት ፕላዝማ ሜምብሬን አለው ሳይቶሶል አለው ጎልጂ ቦዲ ሌሎችም ውስጥ ላይ የምትመለከቷቸው ሁሉም እያንዳንዱ ኦርጋኒሎች በዚህ ይስት ሴል ውስጥ የምትመለከቱት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ሲንግል ሴል የሆነ ኦርጋኒዝም ኦር ፕሮካሪቲክ ኦርጋኒዝሞች እንዳሏቸው ሁሉ ውስጥ የምትመለከቷቸው ያንዳንዱ ኦርጋኒሎቻቸው ሜምብሬን ቦንድ ሳይሆኑ ሳይቶፕላዝም ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተቀምጠው እንመለከታቸዋለን ማለት ነው እነዚህ ይስት ሴሎች እንመለከት የመራቢያ ዘዳቸው ሴክሹዋል ባዲንግ ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ የሚራቡበት መንገድ ሪፕሮዲስ ባይ sexual bedding ብለን የምንጠራው ሲሆን ይሄ sexual bedding አንድ የይስት ሴል ወደ ሌላ ወደ ሁለት ይስት ሴል split ያደረገ እየተቆረጠ ወይንም እየተቆረጠ ራሱን double ያደረገ የሚሄድበት የመራቢያ ሂደት ነው ማለት ነው ስለዚህ መነሻ ላይ አንድ የይስት ሴል ቢኖርን ያቺ የይስት ሴል በራሷ በራሷ ጊዜዋን ተጠብቃ ስፕሊት ስታደርግ ለሁለት ስትከፈል ሁለት ይሆናሉ ሁለቱ ደግሞ በተለያየ መንገድ ሲከፈሉ ባይናሪ በሆነ መንገድ በሁለቱ መንገድ ራታቸውን ዳብል ያደርጉ ይያበዙ ይሄዳሉ ማለት ነው እንግዲህ ይስት ሴል ሲንግል ሴል ነው ብለናል በጣም ደቃቅ የሆነ ሴል ሆኖ ነው የምናገኘው ይሄ ደቃቅ የሆነ ሴል ባይናችን ለማየት ብዙ ከባድ ቢሆንም እንኳን በ1 ግራም ይስት ውስጥ እንኳን በመመለከት ወይንም 1 ግራም በመትመዝም መጠን ውስጥ ከ25 ቢሊዮን በላይ የሚሆኑ የይስት ሴሎችን እናገኛለን ለምን ሴል ምንጠራ ብለን ምንጠራት በጣም ደቃቅ የሆነችና ማይክሮስኮፒክ የሆነች ባይናችን ብዙ ጊዜ ማን መለከታት ሆና ነው የምናገኘው እነዚህ ይስቶች ላይ ስለዚህ 1 ግራም የሚሆን ይስትን ብናገኝ እንኳን በውስጡ ከ25 ቢሊዮን በላይ የሚሆኑ ሴሎችን ይዞልናገኘው እንችላለን ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ይስቶች አሁን ትራዲሽናል ባዮቴክኖሎጂ አፕሊኬሽን ብለን በመንጠራ ውስጥ በበርካታ የምግብ ዝግጅቶች ውስጥ ይስቶችን ወይንም በተለምዶ እርሾ ብለን የምንጠራው እንጠቀማለን ማለት ነው በመንጠቀምበት ጊዜ ስኳርን ወይንም ሹገርን በመስበር ወደ ኢነርጂ ወይንም ሴሎቹ ሊጠቀሙት ወደሚችል የኃይል ምንጭ የሚቀይሩልን እነዚህ ይስቶች ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስኳርን ወይንም ሹገርን ብሬክ አድርገው ወደ ኢነርጂ ወይንም ወደ ኃይል ምንጭነት የመቀየሩን ሂደት ሪስፓይሬሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሪስፓይሬሽን ብለን እንጠራዋለን ይሄ ሪስፓይሬሽን ብለን እንጠራው ሂደት which is the breakdown of sugar to provide energy for the cell so defines another go which is the breakdown of sugar to provide energy for the cell which is the breakdown of
of sugar to provide energy for the cell. Kedi, yehi yeast bilan yetarra no, bawustu betam berkatta cellochin di yichilal, ande yeast cell na bedda malakat, tilliku sarawa bawustu yallawun nagar, or bammin sarawa magibust yallawun sukwar, break yam adra ki datu chin tisara lana lach, yehin sitta adar gigin, la cellu yehai lim inchona, hai lin wainam inerjin, la cellu tadar sillin alach malat no. Ini ni respiration bulan itu ranaon. Sekarun wada energy yang sebab berhidat sen melakat kulat tainat kono naga nyalan malatno. Selagi respiration can be divided into two two types. Kulat tainat kono naga nyalan. Anda nyau aerobic respiration yang mana lawsion. ايه مالت اوكسجين بالبت هنيتا وينم اوكسجين بمتقم سكوارن ودا انرجي بريك يا مادرك هدت ايروبيك ريسبايريشن بلن انتروالن so this takes place with اوكسجين the other is anaerobic which is in the absence of oxygen oxygen ballebet huneta na oxygen balilebet huneta yihinen sukwarun yemesber hidet likena won ichilal oxygen ballebet huneta sukwarun wede energy yemegeyer wenim yemesababarin hidet sinemeleket aerobic bilenim mintaraw siwon ayer balilebet wenim oxygen balilebet huneta يمن يمك هيدا إنه هي سكر مسبر أنيروبيك بلن انتروا على المالثنا سكرن ااا ريبرزنت لادر بلن يمتشل وينم لام ملاكتن يمتشل ااا مولكيول بزوج زي ااا غلوكوز نندم سالم أو سدن شلالن يا مالث مولكيولار فورمولا C six H twelve O six بلن انتروا على ال هي ااا غلوكوز aerobic bohona manged wenim oxygen ballebet huneta break biadergut wenim menezi yistoch break indadergut binfegdilacho yistoch inorallu selezi glucosun wede carbon dioxide wede wuha plus energy for the cell. La cellu ye hai le minch honu ye mea gala gilaun energy bazi malku break ba madrag yi satu na alu alethna. Kazi ba tala ye malku anaerobik ba hona hida tu sto enem oxygen bali le batu neta anaerobik ba hona hida tu sto bannam malakat yi he glucose when molecular formula C6 H12 O6 bila ne mintaraw glucose when sugar bayis ta ma kanyinnet yis sabab barna wada min ikayyeral maletno wada ethanol na carbon dioxide ikayyeral C3 H5 O bila ni min taraw yihye ethanol no ethanol dagmo bali la aggalalaz alcohol no maletno plus ك الكول بتجمع ماري بزي رياكشن استيم فتره كربون ديوكسيد نو وينم CO2 بلان من تراو نو سلازي بنزي هاي نتوني تواش لاي ايروبيك نا انيروبيك ريسبيريشن سن نوادر با ايروبيك غزي وينم اوكسجين باله با غزي ميكاو يميكنا ونو ريسبيريشن وينم يسكوار يما 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 قرارت وينم يما سبابر هيدت بركاتا انرجي مستات يشلال مكنياتوم سكوارو مولو لمولو ودا كاربن ديوكسايد ودا وحانا ودا انرجي تاقا يروال مالتنو سلازي مولو لمولو سلات تسباب برا يتشال انرجي لا سيلوچو مستات يشلال مالتنو 
አኔሮቢክ ሪአክሽንን سنመለከት ደግሞ የተከመጠው ስኳር ወይንም C6H12O6 ያል ነው ግሉኮዝ ሞለኪዩል ተሰብሮ ወደ ኢታኖልና ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ስለዚህ ኢታኖል መፈጠር ወይንም ያልኮልም መፈጠር سنመለከት ሙሉ ለሙሉ ስኳሮቹ እንዳል ተሰበሩ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ በሚያመነጩት የኃይል መጠን ብናወዳድራቸው aerobic respiration ka anaerobic respiration yebelleta energy produce madrak yichilal malatna yihenin sinnemalakat engidi yeast cellochin sinnayacho oxygen ballebet huneta menor ichilalnu indihum oxygen belellebet huneta menor ichilalnu malatna selezi anestenya oxygen ballebet wenim etret ballebetin bota hono anaerobic respirationin bemakahed አኔሮቢክ ሪስፓሬሽንን በማካሄድ ራሳቸውን ባነስተኛ ኦክስጅን ባለበት ቦታ ላይ ህይወታቸውን ማስቀጠል ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አነስተኛ ኦክስጅን ያለበት ወይንም ኦክስጅን በሌለበት ቦታ የሚካሄደውን ሪአክሽን አኔሮቢክ ሪአክሽን ብለን የምንጠራው ሲሆን ኦር አኔሮቢክ ሪስፓሬሽን ብለን የምንጠራው ሲሆን ብዙ ጊዜ ይሄንን ሂደት ፈርመንቴሽን ብለን እንጠራዋለን ይሄኛውን ኦክስጅን በሌለበት ሁኔታ የሚከናወነው ፈርመንቴሽን ፈርመንቴሽን ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ምግብ በሚዘጋጅበት ጊዜ ምናልባት እንጀራ ዳቦ በሚዘጋጅበት ጊዜ ሊት ከተቦካ በኋላ እንዲብላል ላይ ደረጋል ስለዚህ ያን የማብላላት ሂደት አየር በሌለበት ቦታ ስለሚከናወን አኔሮቢክ ለመጥራት እንችላለን ይሄ አኔሮቢክ ሪአክሽን ብዙ ጊዜ አነስተኛ ኢነርጂ ነው ፕሮዲውስ የሚያደርገው ለሴሎቹ ስለዚህ ይሄን ሂደት ፈርመንቴሽን ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ዳቦ በሚዘጋጅበት ጊዜ አልኮል መጠጦች በሚዘጋጅበት ጊዜ እነዚህን ሂደቶች መከተል እንችላለን ማለት ነው የአልኮል መጠጦችን سنመለከት እንግዲህ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በርካታ የሆነ የአልኮል መጠጥ አይነቶች ይዘጋጃሉ። በእኛ ሀገር ውስጥ ግን የተለመዱት ጠጅ ወይንም ጠላ ብለን እንጠራቸው የአልኮል መጠጦች አሉ። ስለዚህ ታሪካቸውን ወደ ኋላ መለስ ብለን سنመለከት እኛ ሰዎች ታሪኮችን መመዝገብ ከጀመረበት ጊዜ ቀደም ብለው ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የዳቦ መጋገር ሂደትን سنመለከት በግብጽ ውስጥ ከዛሬ 4000 ኦር ከ ከጀሰስ ከመወለድ በፊት ወይም ከአመተ ምህረት ብለን መቁጠር ከመጀመራችን በፊት 4000 አመት ላይ በግብጽ ውስጥ ዳቦ መጋገር እንደተጀመረ ወይንም ይጋገር እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። ከዛም ባለፈ ለምሳሌ አልኮል መጠጦችን سنመለከት ወይን አንድ ሆኖ እናገኘዋለን ወይን በአለማችን ታሪክ ውስጥ እንግዲህ በጣም ረጅም እድሜ ያለው ተብሎ የሚታሰበው ወይን ከዚህ በፊት በ5400 እስከ 5000 አመተ ዓለም ወይንም ቢፎር ክራይስት የነበረ ተብሎ የሚታመንና በኢራን ውስጥ የተገኘው ወይን ነው ስለዚህ በአለማችን በጣም ረጅም እድሜ ያለው ወይን ተብሎ የሚታሰበው ከኢየሱስ ክርስቶስ መፈጠር 5400 እስከ 5000 አመት በፊት ቀድሞ የተሰራና በኢራን ውስጥ የተገኘ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው እንግዲህ በእኛ ሀገር ውስጥ እነዚህን አልኮሎች ለማምረት ወይንም ጠጅ ጠላ ብለን እንጠራቸው ለማምረት سنጠቀም ይስቶችን እንጠቀማለን ይስቶች ወይንም በአማርኛችን እርሾ ብለን የምንጠራው ሲሆን ይሄ እርሾ ብለን የምንጠራው ይስት እንጀራን ለመጋገር ዳቦ ለመጋገር እና ሌሎችን መጠጦች ለማዘጋጀት የምንጠቀምበት ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይስት ካሉ ተቀሜታዎች ይስት በርካታ ተቀሜታዎች ቢኖሩት አንዱ making እንጀራ ብለን እናስብ እንችላለን ሌላኛው making bread and making alcohol drinks እንግዲ በእኛ ሀገር ታሪክ እነዚህ አልኮል ብለን እንጠራቸው ጠጅ ጠላ የመሳሰሉትን መመልከት እንችላለን ማለት ነው 
ለምሳሌ የኢንጀራና አዘገጃጀት ብንመለከት ይስት ያልነውን ወይንም በአማርኛው እርሾ መጠቀም ግድ ይለናል ማለት ነው እንጀራን ለማዘጋጀት በመጀመሪያ ደረጃ ለእንጀራ የሚሆኑ ሴሪያሎች ጤፍ ወይንም ስንዴ ወይንም ገብስ ያስፈልጉናል ማለት ነው ስለዚህ የጤፍ ወይንም የገብስ ዱቄት ያስፈልጋል ይሄን ዱቄት በውሃ ውሃ በመጨመር ከውሃው ጋር ሚክስ እንዳደርግ እናደርጋለን ሚክስ በሚደረግበት ጊዜ ለተወሰኑ ቀናቶች ለሁለት ቀን ወይንም ለሶስት ቀን አትሩም ቴምፕሬቸር ወይንም በኖርማል የክፍል ሙቀት ውስጥ ለሁለት ቀን እና ከዛ በላይ እንዲቀመጡ እናደርጋለን በእነዚህ ለሁለት ቀናት በሚቀመጥበት ጊዜ ውስጥ ሊጡ የመብካት ሂደቶችን ያሳየናል ማለት ነው ይሄን የሚያደርጉት ደግሞ በእንጀራ ወይንም በዱቄት ውስጥ የምናገኛቸው ወይንም ዱቄቱን ስንበጠብጥ ቀድመን የተጠቀምናቸው ይስቶች ወይንም እርሾ ብለን እየጠራ ነው አኔሮቢካሊ ወይንም ኦክስጅን በሌለበት ሁኔታ ላይ ከምግቦቹ ወይንም ከጤፉ ወይንም ከገብስ ውስጥ ያሉትን ስኳሮች በመሰባበር አኔሮቢካሊ በመሰባበር ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ለምናልባት ኢነርጂ ለሴሉ መስጠት ወደ ሚያስችል ሂደት ውስጥ ይቀይሩታል ያንን ሂደት ፈርመንቴሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፈርመንቴሽን በማካሄድ ሊቱ ከቦካ በኋላ ወደ መጋገር ሂደቱ ይገባል ማለት ነው ሌላኛው አድቫንቴጁ ምናልባት እነዚህን ይስቶች የምንጠቀምበት አድቫንቴጅ አልኮሊክ ድሪንኮችን በመናዘጋጅበት ጊዜ ነው ምክንያቱም ከላይ እንዳየነው እንጀራና ዳቦን የምናዘጋጅበት ሂደት ተመሳሳይ ሆኖ እናገኘዋለን ስለዚህ ይስቶችን ተጠቅመን ወይንም ምርሾ ተጠቅመን እንጀራና ዳቦን የማዘጋጀት ሂደት በእኛ ማገር የተለመደ ሆኖ እናገኘዋለን አልኮል መጠጦች ላይ ስንመጣ በእኛ ሀገር ወይንም በኢትዮጵያ ውስጥ ጠጅ አንዱ የአልኮል መጠጥ ሲሆን ሌላኛው ጠላ ብለን እናስባለን ከዛ በተጨማሪ ወይን የማዘጋጀትም ሂደቶች በዚህ ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ። ጠጅን سنመለከት ኦልደስት ድሪንክ ነው እንግዲህ የቆየ የሚባል የመጠጥ አይነት ሆኖ ነው እናገኘው በሶስት ታሪክ ውስጥ ከዛሬ ወይንም ከ ክርስቶስ ልደት 400 አመት ቀደም ብሎ ጠጅን ማዘጋጀት እንደተጀመረ ታሪኮች ያሳዩናል ይሄን ጠጅ ብለን የምንጠራውን የሚዘጋጀ ብዙ ጊዜ ከማር ሃኒ ፕላስ ውሃ ይፈልጋል ፕላስ ጌሾ ይፈልጋል ስለዚህ እነዚህ የጌሾን ቅጠል ወይንም የጌሾን ስቲክ በመጠቀም ሱን በውሃና በማሞማት ከማርጋ እንዲውሃ ይደረግና ከዛ በኋላ እንዲብላላ ማስቀመጥ ነው በመጨረሻም እነዚህ ከተብላሉ በኋላ አኔሮቢክ በሆነ ሪአክሽን ውስጥ በማር ውስጥ የሚገኘው የስኳር መጠን ብሬክዳውን በማድረግ ወደ አልኮልና ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ተቀይሮ የተረፈውን ለይስት ሴሎቹ ኢነርጂ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ይስቶቹ ግን አልኮሊክ ኮንተንቱ ጨም እየጨመረ ሲሄድ ይስቶችን እየገደላቸው ይሄዳል ከዛ በተጨማሪ ጌሾ ብለን የጠራ ነው የእጽዋት ዝርያ በሂደቱ ውስጥ ፈርመንቴሽኑ ሰፖርት ያደርጋል ምናልባት ከውጭ ላይ ዋይልድ ላይ ያሉ ይስቶች ወይንም እጽዋቱ ላይ የምናገኛቸው የይስት ዝርያዎች ፈርመንቴሽኑን ስፒድ አፕ ለማድረግ እንዲሁም የሚያግዙን ሆኖ እናገኛቸዋለን ከዛ በተጨማሪ ለመጠጡ ወይንም ለተዘጋጀው ድሪንክ ፍሌቨርን በመስጠት ያግዘናል ማለት ነው ይህንን በማድረግ ብዙ ጊዜ በባህላዊ መንገድ የሚዘጋጁ የጠጅ አይነቶች የአልኮል መጠናቸው ከ6 እስከ 11% አልኮል ኮንተንት ይዘው አልኮል ኮንተንት ይዘው እንዲመረቱ ይደረጋል ማለት ነው ሌላኛው የአልኮል መጠጥ ምናልባት ወይን ፕሮዳክሽን ነው ወይን ፕሮዳክሽን እ በበርካታ የዓለማችን ክፍል የሚከናውን ስራ ነው 
ይሄን ስራ سنመለከት ወይንም ወይንን የወይን መጠጦችን የማምረት ስራን سنመለከት ከእጽዋት ወይም ግሬፕስ ብለን ከመንጠራቸው የእጽዋት ዝርያዎች የሚገኘውን የስኳር አይነት በነዚህ በይስቶች አማካኝነት በመስበር ይስቶቹ ምግባቸውን የሚያገኙበትና ወደ አልኮልና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲቀየር የሚያደርጉበት ሂደት ነው ይሄ ሂደት ኦክስጅን በሌለበት ሁኔታ አኔሮቢካሊ የሚካሄድ ሲሆን ሂደቱን ፈርመንቴሽን ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ከፍሩቶች ኦር ከግሬፕስ የምናገኛቸውን ፍሩቶች ከነሱ የተገኘውን የፍሩቱን ጁስ ከውሃና ከይስት ጋር በመቀላቀል ወይንን ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ወይንን سنመለከት የሚሰራበት መንገድ grapes plus water plus yeast ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ grapesዎች ውስጥ የሚገኘውን sugar እነዚህ yeastዎች break በማድረግ አልኮል ኢታኖል ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ኢነርጂ ለሴሉ ኢነርጂ ፕሮዲውስ ያደርጉልናል ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ወይንን ማምረት ይቻላል ወይንም አልኮል ብለን የጠራ ነው ወይን በዚህ ሂደት ውስጥ ማምረት ይቻላል ደን ዲሄን ወይን ከተሰራ በኋላ ምንድነው የሚደረገው ፊልተር ተደርጎ ወደ ቀዋቹ ውስጥ እንዲገቡ በማድረግ ለተወሰነ ጊዜ እንዲቆይ ይደረጋል ለምን ከፍሬሽ ግሬፕስ የተሰራ ወይን ወዳውኑ መጠጣት ብዙም አስደስተም ስለዚህ ወይን በሰል ይያለ ሲሄድ ነው አልኮል ኮንተንቱም ጥሩ ይሆነ ጣሙ ጥሩ ይሆነ የሚሄደው ወይን በትቆየ ቁጥር ነው ስለዚህ እነዚህን በዚህ ሂደት ውስጥ የተዘጋጁትን የወይን መጠጦች በቃዎች ውስጥ በማስገባት ለተወሰኑ ጊዜያቶች እንዲቆዩ ይደረጋል ማለት ነው ያንተም በሚደረግበት ጊዜ እነዚህ ወይን ብለን የምንጠራው መጠጥ ብዙ ጊዜ የአልኮል ኮንተንታቸው እስከ 14% እስከ 14% የሚደርስ የአልኮል ኮንተንት ያላቸው መጠጦች ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ይሄንን በማድረግ በባህላዊ መንገድ ኦር ትራዲሽናል አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮቴክኖሎጂ ምንለውን በመጠቀም የተለያዩ የምግብና የመጠጥ ነገሮችን ማምረት እንችላለን ማለት ነው እነዚህን ነገሮች ለማድረግ ደግሞ ይስት ወይንም እርሾ ብለን የጠራ ነው ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው በነዚህ ሂደቶች ውስጥ ግን በሁለቱ ምግብ በማዘጋጀት ሊሆን ይችላል መጠጦችን ወይ አልኮሊክ አልኮሊክ መጠጦችን ለማዘጋጀት በተጠቀምናቸው ሂደቶች ውስጥ እነዚህ ስቶች ትልቁ ስራቸው ፈርመንቴሽኑን ፋሲሊቴት ማድረግ ነው ፈርመንቴሽኑን ፋሲሊቴት ሲያደርጉ የተጠቀምናቸው ሮ ማቴሪያል ላይ ያሉትን የስኳር መጠኖች ኦር ያሉትን የስኳር አይነቶች በመሰባበር ይስቶቹ ለራሳቸው ምግብን በሚሰሩበት ጊዜ at the same time አልኮል አኔሮቢክ በሆነ ሂደት ውስጥ ስከይድ አልኮልና ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመፍጠር የተወሰነ ኢነርጂን ማዘጋጀት ይችላል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ አሮቢክ በሆነ ኦክስጅን ባለበት ሁኔታ የሚካሄድ ፈርመንቴሽን ሂደት ግን በጣም ፈጣን ይሆናልና ሙሉ ለሙሉ ስኳሮችን ብሬክ በማድረግ ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ውሃና ወደ ኢነርጂ የሚቀይሩ ሲሆን የተሻለ የኢነርጂ መጠን ወይንም ከፍ ያለ ኢነርጂን መፍጠር የሚያስችል ሂደት ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ይሄንን በመጠቀም እነዚህ ስቶች ለተለያዩ ኢንዱስትሪያሊዞቻችን የምናልባቸው መንገዶች ከባዮቴክኖሎጂ አክቲቪቲዎች ውስጥ የሚመደቡ ሆነው ነገር ግን ትሬዲሽናል ብለን የምንጠራቸው ወይንም ቆየት ያሉና በባህላዊ መንገድም እየተከናወኑ የሚገኙት ብለን ከመንጠራቸው ውስጥ የምንመድባቸው ሆኖ እናገኛቸዋለን ስለዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ብለን ያልናቸው ለባዮቴክኖሎጂ መነሻ ናቸው ያልናቸው ባክቴሪያ ቫይረስ ይስት እና ፈንገሶች ሲሆኑ እነዚህ ሁሉም ጎጅ አይደሉም ሁሉም ደግሞ ጠቃሚ አይሆኑም ማለት ነው ስለዚህ ይስት በብዛት ምግቦቻችን እና መጠጦቻችን ለማዘጋጀት ከመንጠቀምባቸው የማይክሮ ኦርጋኒዝም አይነቶች ውስጥ የተወሰኑት ግሩፖች ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች ለዛሬ ያዘጋችሁላችሁ የትምርት ይሄን ይመስል ነበር ለሌሎች ጓደኞቻችሁም እንድدرس ላይክ ያደረጋችሁ ሼር ያደረጋችሁ እንድትማሩበት ጋብዛለሁ በቀጣዩ የትምርት ክፍለጊዜስ ከመንገና